Uns eigentlich die Liebe zum Buch. Jüdische Verleger in Leipzig, das ist das Motto unserer diesjährigen Ausstellung zur Jüdischen Woche in Leipzig im Jahr 2021, aber auch zum Themenjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und das ist ein Thema, das in Leipzig, der Buchstadt, erstaunlicherweise noch niemand angepackt hat, dem sich noch niemand gewidmet hat. Welche Rolle spielten jüdische Menschen, jüdische Persönlichkeiten in der Buchbranche in Leipzig? Ein Thema, das wir auch bis letztes Jahr selber nicht so richtig auf dem Schirm hatten, noch nicht so richtig uns vorstellen könnten, konnten, wie das ins jüdische Leben in Leipzig gehörte. Aber dank der Forschung von Andrea Lotz, die hier neben mir steht, die schon zu mehreren Verlagen seit den 90er Jahren gearbeitet hat, haben wir das Thema angepackt und eine Ausstellung und ein Buch entwickelt. Wir stehen hier im Alten Rathaus zu Leipzig, in der Abteilung Moderne Zeiten und in einem Raum, der sich explizit mit der Geschichte der Buchstadt Leipzig beschäftigt. Ich spreche aber über eine Ausstellung, die nebenan im Haus Böttchergessen stattfindet und die unter dem Titel Uns ein die Liebe zum Buch über die Rolle jüdischer Verleger in dieser großen Leipziger Geschichte berichtet. Unser Haus hat sich schon über die Jahre hinweg immer wieder mit Aspekten der jüdischen Kulturgeschichte beschäftigt. Für uns ist das ein ganz, ganz zentraler Teil der Stadtgeschichte. Ich erinnere an die Ausstellung zur Familie Kamitzer vor zwei Jahren und außerdem an die Dauerausstellung hier, die sich mit der jüdischen Gemeindegeschichte im 19. Jahrhundert beschäftigt. Diese Ausstellung zur jüdischen Buchstadt Leipzig ist aber gewissermaßen ein Neubeginn, denn wir gehen mitten hinein in ein zentrales Thema der Leipziger Kultur- und Wirtschaftsgeschichte und leuchten zum ersten Mal umfassend den Einfluss jüdischer Verleger ihrer Buchprojekte für die Buchstadt Leipzig, aber auch für den Buchmarkt Osteuropas, für den Buchhandel aus. Und für uns ist das ein ganz, ganz wichtiges Statement. Jüdische Geschichte ist immer noch in Teilen ein Desiderat. Wir haben da viel vor in dieser Stadt, auch in ganz Sachsen gibt es Ideen, wie man diese Geschichte nochmal zusammenfassen, wie man sie umfassend erzählen kann. Und für uns ist das auch ein Statement. Wir haben die Augen offen. Es geht heute wieder um Völkerverständigung. Wir sind heute aufgefordert, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Und ich glaube, wenn wir zeigen, wie bedeutsam die Rolle jüdischer Verleger und Verlegerpersönlichkeiten für diese Stadt war und was auch geschehen ist in den 30er Jahren, als diese Entwicklung durch Vertreibung, durch Pogrome, durch Arisierung abbrach, dann leisten wir, glaube ich, einen großen Beitrag, dass wir als Museen gemeinsam in die Zukunft schauen können und dass diese Stadt eine einige bleibt und dass wir Platz haben für sehr, sehr viele Geschichten, die am Ende im Dienste des Buches und der Gemeinschaft zusammengehören. Wir stehen hier im Brockhaus Zentrum, dem ehemaligen Verlagssitz der Firma Brockhaus. Neben mir Friedrich Arnold Brockhaus, der Verlagsgründer und Vater von Friedrich und Heinrich Brockhaus, die den Verlag später im 19. Jahrhundert weitergeführt haben. Wichtig ist sozusagen festzuhalten, dass hier für maßgebliche Wissenschaftler der Wissenschaft des Judentums eine Möglichkeit bestand, autoritatives Wissen einzuspeisen in den allgemeinen Diskurs. Also man kann davon reden, dass zum Beispiel die allgemeine Zeitung des Judentums so etwas wie ein Paralleluniversum darstellt. Hier ist es definitiv so, dass mit Leopold Zunz, einer der wichtigsten Wissenschaftler des Judentums, in einer der angesehensten Enzyklopädien im Konversationslexikon von Brockhaus publizieren konnte. Brockhaus hat eine Auflage von 30.000 Exemplaren gehabt, diese Ausgabe, und wurde alle fünf, acht Jahre neu hergestellt, sodass es wirklich eine große Verbreitung gab. Eine andere Bereich ist, ähm, und das ist etwas, was sozusagen häufig vergessen wird, ist, dass äh, Brockhaus ein Universalunternehmen war und auch eine eigene Druckerei und Schriftgießerei hatte. Und ich habe ihn hier jetzt mal aus dem, ähm, aus dem äh, Schriftkatalog von 1846 äh, zwei Seiten mitgebracht. Das ist die Titelseite, äh, die Schriftproben von Brockhaus. Und hier sehen Sie eine Seite, wo ähm, sozusagen das Hebräisch, verschiedene Schrifttypen des Hebräischen und das Syrische und äh, das Tibetanische auftaucht. Und äh, was damit angezeigt ist, ist, dass sozusagen äh, hebräische Sprache, hebräische Literatur, hebräische Kultur in dem Kontext äh, eingebunden war, und zwar in den Kontext der deutschsprachigen Orientalistik. Und hier sehen Sie genau diese Verknüpfung.
Die allgemeine Zeitung des Judentums wurde von Ludwig Philipson herausgegeben, die erschien von 1837 bis 1922 und ist mehr oder weniger ein Archiv der jüdischen Geschichte und Kultur insofern, als dort über Korrespondenzennetzwerke, über Berichte von Theologie, Geschichte, Literatur, also sozusagen die ganzen Diskurse aus der jüdischen Geschichte und Kultur jener Zeit vor und nach der Revolution von 1848 abgebildet sind. Julius Alexander Baumgärtner äh, ist ein Leipziger Buchhändler gewesen, der sehr eng mit Ludwig Philippson zusammengearbeitet hat. Äh, und äh, bei, bei ihm erschien auch ähm, in den Jahren ab 1839 eine illustrierte Bibel. Das Besondere an dieser illustrierten Bibel ist, äh, dass sie eine sehr hohe äh, Auflage im 19. Jahrhundert äh, äh, erfahren hat. Äh, was wir hier sehen, ist, wenn ich es richtig sehe, die zweite Auflage. Also 1839 ist der erste Band das erste Mal erschienen. Hier müsste das die zweite Ausgabe äh, sein ähm, und ähm, dass hier Illustrationen aus einer englischen Bibel übernommen wurden. Also sozusagen die ganze Bebilderung, hier sehen Sie sozusagen einen Teil, äh, die ganze Bebilderung ist aus einer englischen Bild, äh, Bibel übernommen worden und dann für diese israelitische Bibel eingesetzt worden. Das heißt, Sie sehen daran äh, erstens, wie international oder transnational äh, das, äh, das Buchgeschäft, das Buchgewerbe, die Typografie in jenen Jahren, Jahrzehnten aufgestellt war und auch, wie man immer die Möglichkeit suchte, Sachen zum zweiten Mal zu verwerten oder auch in anderen Verwendungszwecken einspeisen zu können. Wichtig ist bei all diesen Sachen, die wir gesehen haben, also bei Brockhaus äh, als Druckerei und Verlag, äh, bei ähm, Julius Alexander Baumgärtner als Verleger und Drucker, dass Leipzig sozusagen ein Knotenpunkt für jüdische Geschichte, für jüdische Publikationen war, weil hier die Technik, das Handwerk zur Verfügung stand. Es gab hier die Schrifttypen, es gab hier das Wissen, das typografische Wissen, es gab hier die Möglichkeiten, in einer guten Qualität und zu einem guten Preis, also relativ preiswert, Publikationen in dem Feld herzustellen. Mal, Andrea, hier, diesen Stadtplan wollte ich dir noch zeigen. Du siehst, dass der hm, schon ganz schön ja, kaputt ja, war. Ne? Ja, der musste ja, restauriert ja, werden, weil ja. das so schlechtes Papier ja. ist. Aber der ist sehr interessant, weil er sich eben auf 1869 hm, und 1899 hm, bezieht hm. und die Altstadt von Leipzig, ja. die innere, die und City zeigt. Da kann man auch dann das Wachstum der jüdischen Gemeinde hier ja. erkennen. Ja, genau. Also 1869 war ja wenige Jahre ja, ne, da erst, nachdem, ja erst an, ne, nachdem da, ja. Juden überhaupt ja. äh, Unternehmen ja. gründen durften. Ja, ne? eben. Und da waren nur so wenige ja. in der Innenstadt hier ja. am Brühl besonders. Aber eben. Also Brühl oder Nikolaistraße ja. bis hin also zur Katharinenstraße. Die logischerweise auch durch die genau. Und hier ist Verkehrsmöglichkeiten. Auch noch, aber auch hier haben wir schon die erste hebräische Buchhandlung. Ja. Siehst du, ne? Das ist also ja, das ist 62, das ist Kaufmann. Ja. ja. Also einer der ersten, der oder überhaupt der erste, ja. der hier eine jüdische Buchhandlung ja. also als Jude, ja. Ja. aber auch eine Buchhandlung ja. Ja. mit religiösen kam auch Profilen. aus Hamburg. Mhm. Mhm. Ja. Und, Und dann gibt es dann eben 30 Jahre später ja. gibt es den immer noch an einem anderen ja. Adresse, aber ja. auch am Brühl. Aber immer am Brühl, ne? mhm. also immer ja. im Zentrumsnah, um eben auch äh, schnell erreichbar zu sein und anderes schnell mhm. äh, zu erreichen. Da, wo auch an viele andere mhm. jüdische Geschäftsleute ja. ihre Ja, ihre genau, dass auch die, die Kommunikation ja. äh, eben günstig ja. gewesen ist. Mhm. Und, und gibt es noch einen anderen Verlag hier auf der Karte dann? Äh, es ja. gibt äh, dann noch den, den Rudolf Schick Verlag, der war auch im Zentrum, war mhm. aber nicht so bedeutend, war mhm. aber auch ein, ein kleiner jüdischer ja. Verlag. Und was ist hier mit Fock? Das ist doch die Antiquariatsbuchhandlung Fock. Ne? Fock, ja, die sind mhm. schon, das sieht man auch hier schon ein bisschen, weil noch im Zentrum, ja. also heute ja. würde man sagen, alles im Zentrum, aber ja. schon eben doch ein bisschen. Peters Kirchhof, das gibt es heute gar nicht mehr, Magazingasse, also ja. da wo. Doch, die Magazinkasse gibt es noch, mhm. aber äh, sie sind dann auch. Genau, Neumarkt, ja. das sagt ja mhm. den Leipzig ja. und was. Ja, mhm. ja. Mhm. Genau, also worum geht es denn in dem ja. Buch, Andrea? Ich kann es nicht lesen. Also das sind, äh, so wie mir das, äh, der Dan, also der äh, Enkel von, Dan, äh, von Raphael Kramitzer, dem Gestalter dieses mhm. Buches, das ist ein Kinderbuch, in dem es verschiedene Geschichten gibt, wie man hier auch unschwer an den Zeichnungen erkennen kann, 
über, nicht nur über das, das Leben der Kinder, sondern auch über, Geschicht, über die Geschichte, und die Natur. Natur und so weiter. Mhm. Und äh, eben für, für Kinder äh, gedacht, die aber eben schon lesen mhm. können. Wer, warum willst du das ausstellen, das Buch? Was macht das in unserer Ausstellung? Weil das äh, einmal auch die, die äh, Verbundenheit zum Buch zeigt, äh, egal welchen Berufs man ist. Und äh, weil es hier eben auch diese, diese Entwicklung, die, die, also die, die grafische Gestaltung dieses, dieses Buches, die so klar ist, die, die nicht äh, irgendwie reißerisch ist, man darf da also nicht mit, mit den heutigen Maßstäben rangehen, dass da dieses oder jenes äh, Foto mit dabei sein muss, sondern hier das Buch lebt von den Zeichnungen und von den äh, Geschichten und in solchen Fällen bedauere ich eben auch immer wieder, dass ich eben auch nicht hebräisch kann. Und in welchem Verlag ist es denn erschienen? Das äh, hat auch der erste äh, jüdische Verlag hier in, in Leipzig, der älteste jüdische Verlag, äh, verlegt, der äh, M.W. Kaufmann Verlag. Und äh, 1922 und 1924 ist das, glaube ich, in, in zwei äh, Auflagen, da müsste ich mich aber nochmal genauer kundigen. Und das waren mit die ersten Auflagen, die eben hier auch ein Kinderbuch ja. mit betroffen haben. Dass wir uns mit den jüdischen Verlagen beschäftigen oder mit jüdischen Verlegern besser gesagt, hängt auch damit zusammen, dass eben auch die, die jüdischen Verleger auch dieses Zeichen der Zeit erkannt haben und sich auch mit diesen, mit den Themen, die sie dann verlegt haben in Buchform, befasst haben. Und dazu muss auch gesagt werden, dass sich die, die Verleger, sie waren eben, ich bitte das jetzt nicht falsch zu interpretieren, sie waren ihrer Religion nach zufällig Juden. Das heißt nicht, dass das dann auch jüdische Verlage gewesen sind. Das ist eine, eine äh, relativ kurzschlüssige äh, Folgerung. Der einzige wirklich jüdische Verlag und der erste jüdische Verlag, das war der äh, schon des öfteren erwähnte äh, Verlag von äh, Moses Wolf Kaufmann, der aus Hamburg hierher gekommen ist und der sich aber konsequent mit, mit jüdischer Literatur, Musik und so weiter äh, beschäftigt hat. Wir stehen hier vor dem äh, CF Peters Verlag, der immer noch hier im Haus ist, in der Talstraße 10 in Leipzig, 1800 gegründet und äh, 1863 von Max Abraham, einem jüdischen Verleger übernommen, äh, der die bekannte, immer noch berühmte Reihe Edition Peters äh, ins Leben gerufen hat, in der unter anderem Bach und Beethoven verlegt wurden. Und sein Neffe Henry Hinrichsen hat den Verlag als Alleininhaber im Jahre 1900 dann übernommen und ihn zu weiterer Bekanntheit geführt, hat auch äh, Einige zivilgesellschaftliche Verdienste für die Stadt Leipzig kann man ihm zurechnen. Und äh, ja, bis 1938 äh, hat er diesen Verlag geführt, äh, bis er dann äh, schließlich arisiert wurde und Henry Hinrichsen in Auschwitz ermordet wurde. Ich habe noch was Besonderes hier. Das ist auch im Verlag erschienen. Das ist sind die Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzig, also Lokalgeschichte. Ja, ja. Und das ist ja aus einer Zeit, 1872, das ist der erste Band aus dieser Reihe. Letztlich ist das die Wurzel unseres Museums, ja. aber auch des Stadtarchivs ja. und der Stadtbibliothek, ja, ja. weil die ganze Forschung ja, zur Leipzig-Geschichte ja. ist ja erst durch diesen Verein ins Rollen gekommen. Erst gab es diese Bürger, die zu Leipzig geforscht haben und gesammelt haben und daraus sind dann die Institutionen entstanden. Und das ist bei List und Franke erschienen. Ja. uns in der Sternwartenstraße 8. Hier fanden die Akademische Verlagsgesellschaft und das Schwesterunternehmen die Buchhandlung Gustav Fock GmbH im Jahre 1935 ihr gemeinsames Geschäftshaus unter der Leitung von Leo Jolovic. Ich 
Nee. Das ist jetzt das originale Schild von der Akademischen Verlagsgesellschaft. Das war auch mit Holz. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Holz. Mhm. Und seit wann haben die das Logo denn benutzt, der Verlag? Das muss gleich in den ersten Jahren gewesen sein. Also schon ja, vor dem Ersten ja, Weltkrieg. Ja, ja. Ja. Äh, als Firmensigni gewählt von Leo Jolovic für seine äh, neu gegründete akademische Verlagsgesellschaft, die äh, vor allen Dingen sich mit naturwissenschaftlichen Publikationen aus, äh, auseinandersetzte und widmete und äh, in der er solche Autoren gewann wie Ostwald, Curie oder Swante Arrhenius und damit auch die Weltgeltung dieses Verlages durchsetzte und sicherte. Aber wir haben ja auch noch einen anderen Verlag, der jetzt, sage ich mal, nicht nur für die gebildeten ja. Dinge ja. herausgegeben ja. hat. Hier, guck mal, der Verlag mit diesem schönen Signet. Das, das, Signe. das, ja, ist, das ja, ist eine, das ist eine Laute, das ist eine Stimmgabe. Ja. Beeindruckend. Sieht man ja schon, worum es geht. Ne? Es mhm. geht um ja, eben, das sieht man schon. Also das kann eigentlich nur was mit Musik zu tun haben. Mhm. Und mal das, das hat es auch. Denn es verbirgt sich dahinter der äh, John äh, Benjamin, also der, der Benjamin Verlag, der Anton John ben, Benjamin Verlag, der auch in Hamburg gegründet worden so. ist. Also Hamburg muss äh, die frühere Buchstadt gewesen sein. Für jüdische ja? Unternehmer. Das, ne? das liegt sich auch daran, mhm. Hamburg, äh, Ostsee, also am Meer und, und ja. damit Gute zu, ja, die mhm. Handelswege waren damit mhm. gegeben. Und guck mal, mhm. zum 60. Geburtstag, 40-jährigen Jubiläum. Ja. Also, äh, also er, hat, er ist 60, hatte 40-jähriges ja. Berufsjubiläum und die Firma insgesamt ja. bestand 1928 bereits 110 ah, Jahre. Ja. Mhm. Und äh, als eben auch als Musik. Mhm. Verlag. Mhm. Uh, ursprünglich war es ein allgemeiner Verlag. Ah, ja. Es war ja. überhaupt kein, also nicht an, an Musik zu denken. Und das äh, begann dann ja. erst äh, mhm. ungefähr zehn Jahre ja. später, dass ja. er sich auf Musik konzentriert hat. Ja. Und äh, wurde so äh, auch bekannt und mhm. auch so, so mhm. vielseitig, dass äh, er eben auch, äh, oder dass auch andere Verlage, die mhm. ähnlich ausgerichtet waren, Interesse ja. hatten, mit ihm zusammen, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten und äh, sich dann auch unter dem Mantel dieses Verlages dann mhm. Äh, äh, mhm. wiedergefunden haben. Dem Foto sieht man aber auch, die haben ja nicht nur Noten verkauft, die haben damals auch schon Grammophone verkauft ja. und Schallplatten. Also ja, die, ja. Der, ja, die Schellackplatten. Ja, ne, das, die, war ja, das war ja, ja die Zeit, wo das ja. Radio eigentlich, ja. sage ich mal, dem, ja. dem klassischen Noch, Instrumentenspielen ja. auch schon viel weggenommen ja. hat ja. Und, die, und man ja. konnte sich dann die mhm. Musik ja. auch als Konserve schon ja. nach Hause holen. Ja. Das ist ja, glaube ich, für so einen Verlag auch, hätte auch also, eine Bedrohung sein können. Ja. Ne, äh, wobei das man hier so eben wirklich dieses, das rundum gesehen mhm. hat, also das, was zu Musik gehört. Ja, da haben wir nicht so viele, haben wir eigentlich kein, nur eine Platte gefunden. Ein, ein oder zwei, glaube ich. Ja. Können Und wir natürlich noch mal zeigen, die Platte, oder? Ja. Gucken wir mal nur so rein. Also ist, das Interessante ist eigentlich nur ja. Der, ja. das kleine Etikett, wo ja. drauf steht, auf Wiederhören, Potpourri, Verlag D. Rater. Und das ja, gehörte ja das zu gehörte, Benjamin. Der Rater Verlag gehörte zu äh, ja. dem Benjamin Verlag. Mhm. Das ist eigentlich ein, ein ganz äh, profanes äh, Büchlein. Und zwar ein, ein Stadtführer, äh, aber in seiner Art einmalig. Und äh, ich wüsste auch nicht, ob es den irgendwie von anderen Verlagen nochmal gegeben hat. Und zwar äh, kann man mit diesem äh, Büchlein da ist ein Stadtplan drin, ich lasse das jetzt aber mal so zu, sonst mhm. ein Stadtplan drin und mit diesem Stadtführer kann man als Leipziger oder wenn man als Gast nach Leipzig kommt, wenn man dieses Büchlein hat, kann man ohne zu fragen an seine Ziele, die man besuchen will, Völkerschlachtdenkmal oder äh, nach Golis oder sogar nach, wenn man nach Wachau will oder nach Gildengossa will, das kann, man, das kann man erwandern, erlaufen, ohne dass man Leute befragen muss, wo da der Weg lang geht. Aber Eigentlich das gleiche ja. Denken, was wir heute im Navigationssystem im ja, Auto das, oder das bei genau, Google Maps das, das oder so haben. Das ist, ja, das ist ein das genau guter Vergleich. Biege nach das, links, ist, ja, nach rechts, das, ist, das ist das Navi von 1912. Ja, genau. Und es richtet sich ja an, ja. an alle, egal ja, wie gebildet genau. man ist ja, oder nicht. Ja, ja. Jeder kann das gut benutzen. Und äh, was man hier äh, wissen kann, müsste oder sollte, aber was sicher die, die Leser äh, oder die Käufer dieses Stadtplans nicht gewusst haben, mit diesem Stadtplan, mit dem Verkauf des Stadtplans 
und äh, mit, mit äh, einem Lesezirkel hat der Verleger dieses, dieses Stadtplanes in Wahn Altersheime finanziert. Und zwar zu Bedingungen, die damals äh, schon, äh, also für uns heute unvorstellbar sind, äh, was Unterkunft, was Verpflegung betrifft. Mit, wie gesagt, mit diesem Geld hat er also keinen Gewinn gemacht, sondern hat dafür, und das ist bewundernswert, äh, eine, eine soziale Tat, wirklich im, im Wortsinn, eine gute so soziale Tat äh, vollbracht, indem er eben diese Altenheime und, und Wohnheime finanziert hat und damit auf Gewinn, sowohl bei den Lesezirkeln, er hat den größten Lesezirkel mit über 8000 äh, Mitgliedern in Leipzig mhm. gehabt, äh, also, dass er eben damit nicht äh, eigennützig gewesen ist. Wir befinden uns hier an der Ecke Kreuzstraße, Inselstraße, dem ehemaligen Sitz des Kurt Wolf Verlags äh, 1914 bis 1919, der unter anderem die Reihe Der Jüngste Tag äh, verlegt hat, äh, mit Kafka und Trakel eine sehr berühmte expressionistische äh, Reihe mit circa 80 Veröffentlichungen bis in die 20er Jahre hinein. Wobei ich immer darauf aufmerksam mache, äh, entschädigen und wieder gut machen kann man das ohnehin nicht. Das darf einfach nicht vergessen werden in unserer Verantwortung. Da bleibt äh, sowohl unsere Generation, die das zum Glück nicht mitgemacht hat, aber auch für die kommenden Generationen. Diese Verantwortung bleibt. Die Schuld ist individuell und die Schuld muss, musste damals, hätte damals getilgt werden. Es ist inkonsequent gemacht worden. Es gab vereinzelt Prozesse, das ist nachweisbar, aber in, in, insgesamt inkonsequent. Und von dieser Seite her bin ich wirklich dankbar, dass es diese Ausstellung gibt, die eben an das äh, erinnert, was an Reichtum zerstört worden ist, aber auch an das, was es an Reichtum, an kulturellen, an Wissensreichtum, was es da gegeben hat. Und ja. das darf uns nicht verlieren, verloren gehen. Wie ging es weiter mit der Buchstadt Leipzig nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Für jüdische Verleger war hier kein Platz mehr. Leipzig war zunächst unter amerikanischer Besatzung, ging dann an die Sowjets über. Verlage brauchten auch hier eine Lizenz, um wieder tätig werden zu können, aber die Situation war sehr fragil, weil viele natürlich auch nicht wussten, wie geht es gesellschaftlich und wirtschaftlich in der Stadt weiter. Das heißt, die Abwanderung auch von den Verlagen war sehr groß und der Prozess der Verstaatlichung setzte hier rasant ein. Zudem gab es ja in der SPZ und später in der DDR ein Zensursystem, was auch über 1948 hinaus Bestand hatte und natürlich die Verlage auch in ihrer Programmplanung sehr, sehr einschränkte. Also eine Rückkehr von Privatverlegern auf von mythischen Verlegern war dabei nicht zu denken. Leipzig blieb ein wichtiger Verlagsstandort von den 78 DDR-Verlagen, hatten 38 ihren Standort hier in Leipzig und es sind auch eine ganze Menge an interessanten Publikationen zu jüdischen Themen der DDR entstanden. Also man hat es mal so ein bisschen nachgezählt, es sind über 1000, die sich mit jüdischer Geschichte, Kultur, Religion, NS-Zeit beschäftigt haben und äh, wenn Sie mehr über die jüdischen Verleger in Leipzig vor 1938 und noch etwas über die Situation der Verlage danach erfahren möchten, über die Ausstellung hinaus, dann möchte ich Ihnen gerne dieses Buch empfehlen, was zur Ausstellung erschienen ist. Uns eint die Liebe zum Buch, jüdische Verleger in Leipzig 1815 bis 1938. Und es ist erschienen im Hendrich und Hendrich Verlag hier in Leipzig, dessen Verlegerin ich bin. Und es ist mir dadurch auch eine ganz besondere Freude und Ehre, als aktive Verlegerin eines jüdischen Verlags hier in Leipzig an diese großen Vorgänger erinnern zu dürfen, die nicht zuletzt durch den Nationalsozialismus auch weitgehend aus dem Stadtgedächtnis verdrängt wurden.